Este viernes el municipio de Montero vivió su segundo día de encapsulamiento en un recorrido por diferentes partes de la ciudad. Se vio que las calles estaban vacías y los comercios cerrados, tal como dispone la medida. El encapsulamiento dispone el confinamiento total durante 12 días. Con una pausa de 24 horas, el encapsulamiento se está acatando. Se espera para abastecerse el día número 6. Al cabo de los primeros días habrá otro momento para que la gente pueda abastecerse. Las autoridades confirmaron que la población permanece en sus casas. Mientras tanto, los patrullajes continúan para hacer cumplir esta cuarentena. Sin embargo, un grupo de personas hizo fila este viernes para recibir la canasta familiar rompiendo la medida. ¿Esto va a servir para después venir con la canasta? Sí, sí, para eso. ¿Quién ha, quién ha ordenado eso? No, tenemos la lista nosotros de la canasta familiar, está acá. Nos dijeron que hagan firmar nada más. Pero eso no podemos hacerlo directamente en sus casas, estamos contraviniendo toda la ley municipal. En la ciudad de Montero, a tres kilómetros en el barrio Villa Fátima, ubicado en Guavirá, una comitiva de ministros llegó a verificar una denuncia donde habían colas rompiendo el encapsulamiento que rige desde este 9 de abril. Militares rodearon la plaza y los ministros de gobierno y defensa lamentaron esta situación. En ningún momento se habló de sacar a la gente del, del encapsulamiento para hacer un tema administrativo y eso nos extrañó mucho. Fue una sorpresa para nosotros y esperamos que el pueblo montereño y los administradores de la alcaldía, ya, eh, no sé si han entendido el, el concepto, pero fueron ellos los que le dijeron a los vecinos que salgan, porque los vecinos están cumpliendo a la perfección el encapsulamiento. El ministro de gobierno Arturo Murillo anunció procesos a los que ordenaron hacer esas filas. Nosotros si vemos esta actuación que se sea recurrente, vamos a pedir al Ministerio Público que actúe, porque se está violando normas, se está violando... El, el, hoy día nadie debería salir de las casas. ¿Responsabilidad de quién, ministro? Del alcalde que manda a hacer las cosas. El alcalde no tiene que mandar a hacer esas cosas. ¿No es cierto? Nosotros no quisiéramos ser, eh, tener que actuar y meter una acción penal contra el alcalde, pero si el alcalde no se da cuenta que está poniendo en peligro a la gente, vamos a tener que actuar. Pero lo que no podemos es romper lo que se planifica. Eso es un delito y está, está, es un delito penal el que vaya en contra de la salud pública y no es la gente la que tiene la culpa. Está dirigido esto, hay que investigar por quién está y sí, tiene que caerle la, la ley encima. Sin embargo, el alcalde municipal de Montero dijo desconocer esa convocatoria que se estaba haciendo en el barrio Fátima para recibir la canasta montereña. No sé quién habrá dado la orden. ¿De ¿Qué va a hacer con estas trabajando? personas si fueran funcionarios? Si es que son funcionarios del municipio y no acatan las la órdenes, tiene que ser retirado, porque no podemos poner en riesgo todo el trabajo que hemos hecho, toda una ley y toda la esperanza, sobre todo, que tenemos de que esta enfermedad se pueda acabar por simple irresponsabilidad de gente que quiere hacer una politiquería barata. Los militares llegaron a la plaza Barrio Villa Fátima y el ministro de Defensa les pidió retornen a sus domicilios a la gente que se encontraba haciendo fila. ¿Sabe qué, señora? Igual les va a llegar la canasta, no se preocupen. Lo que no queremos es que volleo porque esto es lo que nos enferma, ¿ya? Ya, mamita, vaya por favor. Vayan a su casa, tranquilo. Ya no se preocupen, ¿ya? Pero lo que están haciendo ellos es una, una comodidad administrativa que no puede ser. Igual estamos en la obligación de entregarles en su casa en la canasta montereña, ¿ya?